Per gran parte della storia le artiste donne sono state considerate delle dilettanti e hanno goduto di uno status inferiore rispetto agli uomini, poiché il perseguimento di una carriera è stato a lungo considerato incompatibile con l'essere femmina. Sebbene siano esistiti casi di donne che sono state in grado di superare tali pregiudizi e di guadagnarsi da vivere come artiste, il mondo dell'arte è stato ed è tuttora dominato e definito da uomini. Dinner Party di Judy Chicago è un'icona dell'arte femminista che celebra la posizione della donna nella civiltà occidentale. L'opera è composta da un enorme tavolo triangolare, una forma che rappresenta l'uguaglianza, sul quale sono apparecchiati 39 posti, ognuno con un piatto di ceramica dal design unico e un telo ricamato. I posti sono 13 su ogni lato e rappresentano tutti un'importante figura femminile della mitologia o della storia e la disposizione è un chiaro riferimento all'ultima cena di Leonardo da Vinci che raffigura Cristo e i dodici apostoli, uomini. Chicago dichiarò che era divertita dall'idea di rappresentare una cena adottando una prospettiva di coloro che secondo tradizione avrebbero dovuto preparare il pasto per poi scomparire. Il tavolo poggia su un pavimento di porcellana nel quale sono iscritti i nomi di 999 donne. L'opera adotta un criterio cronologico che affonda le sue radici nel lontano passato. La prima ala del tavolo ospita le idee primordiali insieme a figure della tradizione giudaica e greco-romana. La seconda ala spazia dal primo cristianesimo alla riforma, mentre la terza abbraccia la rivoluzione americana, il movimento per il suffragio femminile e l'emergere dell'espressione della creatività delle donne, riservando posti a scrittrici come Emily Dickinson e Virginia Woolf e ad artiste come Giorgio O'Keeffe, l'unica ospite vivente al momento della realizzazione dell'opera. I dipinti floreali di O'Keeffe riecheggiano nell'immaginario apertamente vaginale dei piatti, le cui forme e decorazioni si fanno più elaborate con il progredire della storia. L'opera tratta tre tematiche centrali dell'arte femminista, il riesame della storia da un punto di vista femminista, il ribaltamento della visione tradizionale secondo la quale l'artigianato era in qualche modo inferiore all'arte alta e un metodo di lavoro collettivo che coinvolse nel progetto molte centinaia di persone, principalmente donne. Quest'opera fondamentale, oggi il gioiello dell'Elizabeth Sackler Center for Feminist Art presso il Brooklyn Museum di New York, è stata ammirata da oltre un milione di visitatori di sei paesi diversi in occasione di esposizioni itineranti. Opera chiave dell'arte femminista, l'installazione ha influenzato perfino il metodo di apprendimento e di insegnamento della storia dell'arte e della storia stessa. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.